皆さんこんにちはランタムです、えー、こちらはね先日動画で紹介させていただいた電動バイクの愛用音で動画の最後にこのバイクでどっかちょっと旅がね知りたいなというふうに言ったと思うんですけれども岡山の近くにはね小豆島っていう島があってそちらにはフェリーで行けるんですけれどもこの電動バイクね折りたたんだら手荷物として持ち込むことが可能なんで今回は電動バイク愛用音で小豆島をねぐるっと一周回ってみたいと思いますで、えー、小豆島をね回るにはやっぱし旅の予算を決めようと思うんですけども旅の予算はやっぱしね前回と同じく5000円で行こうと思いますというのがねアイオンは手荷物で持ち込めるんで僕のフェリー乗船料金以外はかからないはずなんでこちらでなんとか回れるんじゃないかと思いますなんですけども小豆島一周はね7 5キロぐらいあるんですけどもアイオンのバッテリーって1個で3 0キロぐらいしか走れないんですよねですんで1個では絶対走りくる切ることができなくって僕予備のバッテリーはね1個持っているんですけどもこれでもね小豆島回ることができないんですよねですんで今回はねちょっと予備にねえっ、ー、とうちに転がってたポータブル電源を1個ちょっと持っていくことにしましたこれですねこれ1個重さが5キロありますであとテントとか寝袋とか着替えとかちょっといろいろごそごそあるんですけどもこれらを積んで小豆島に当たって一周ちょっと回っていきたいと思います多分ねうまくいくと思うんで頑張りましょうでもうね時間が時間なんであのパパとねこれをリンクを袋に詰めてからあっちにねもうフェリー来てるんで大急ぎで準備してねフェリー乗り場行きたいと思います行きましょう急ぎましょうあちなみにね車はあの有料駐車場に停めてます1泊500円ですこれはとりあえずね5000円の中に入れさせない入れずに行かせてください大人1枚あ片道お願いしますはい、すみません。フェリーしかつね、手入れました。早速乗りましょう。あと五分で出航。急ごう。はい、お願いします。はい、<笑>はい、すみません。はい<笑>ここ行かしてもらいましょうはい、そろそろね、えー、と小豆島に到着だそうですはい、よし、到着降りましょうよいしょいはい、ということでね、無事小豆島に到着ですお疲れ様でしたじゃあちょっとね早速バイク開けましょうよっしゃはいということでねえー、っと IO も決めやがってたんでこれからね早速小豆島を一周観光して回ろうと思うんですけれどもここまで来る料金がね1090円いったんですよねで帰りもね僕1090円いるんでここでね2180円交通費にいることになるんで実際この島でね使えるのは2820円になるんですよね3000円使えない状況ではあるんですけどもまあ3000円あればねあの1泊2日で小豆島をねぐるっと観光して楽しめると思うんでちょっとね今からね遊びに行きたいと思いますでちなみにえっ、ー、とね今持ってる荷物なんですけども電池とバッテリーとテントと寝袋とあと何やかんやでね多分この袋1 0キロぐらいあって僕の体重がねまあ7 5キロぐらいあるんで、なんでしょう、八十五キロぐらいの荷重をね、かけて走るになるんですけども。まあ、なんとかね、ベンチ持つと思うんでね。いろいろ楽しみながら行きたいと思います。はい、ということでね、まずは観光名所のエンジェルロードっていうね、アルケルスの浜があるんで。そっちの方にね、ちょっと向かって行ってみたいと思います。よし、じゃあね、行きましょう。よし、ちょっと見えないかもしれないんですけども、今電圧はね、四十二ボルトです。満タンの意味ですね、四十二ボルトは。よし、こう。オッケーよいしょゴーゴー絶好調絶好調でこんまずはねここ右かな右ウインかよしよいしょおお安全運転でいきましょうえっとね緩やかな今上り坂ですねよいしょはい問題なくクリアーすいませんな抜いてくださいごめんなさいはい時速30キロの道ですけどもね順調に行けてますおおトンネル
<笑>ゆっくりなんでねちょっと楽しいなこれ今日はねもうせかせかしない旅なんでねゆっくり行きますよいしょエンジェルロード公園こっちですね後ろ来てないよしここだと思うんですけどねどうやって入っていくんだろうちょっと入,入りますここあああってますねこっちですねよーしはい到着ですねここから先に歩いていくような格好なんですけどもここ駐輪場なんでねここに止めるみたいですああここを利用させてもらおうかなこれこの分ちょっと利用させてもらってね止めましょうはいえっとねちょっとこんな感じで置かせてもらいました隠しきれてませんけどね大丈夫でしょう日本は平和なんで向こうの方なんで、ね、歩いていきましょうあのね小豆島はね何度か来たことがあるんですけどもエンジェルロードを見に来るのは初めてですねこっちでいいんかなあもうデトルがおおすごいこれですね,ですね目の前のこの道がエンジェルロードで環状にならないと出ないって言ったんですけども今日はねなんか1時50分ぐらいだったはずなんですけどもまだ1時50分になってないのな違う場所なんかなこれともこれがエンジェルロードの序章ぐらいでとかとりあえず海水は綺麗ですねうわ海綺麗捕まえたい小魚がよーっしゃはい奥まで来ましたすごいななんかねこういろいろぶら下がってるんですけども貝殻に何か書いてぶら下げるようですねああウリョンかなこういうのああここまで来てからこれぶら下げて帰るのとこですねうんでなんかねあの向こうの山の頂上に登れるみたいなんでせっかくなんでね登ってから上から見てみましょう頑張って歩きますよしこれですねおお、<笑>すごいなへえすごいなこんなにバッチリ出るんだもっとねちょびっとずつ出るかと思ったらこんなになんか1時間ぐらい前からガボッと出ると思わなかったんでびっくりですおお<笑>初めて来たちなみにねこれはなんか恋人の金らしいんですけども僕にもちょっとご縁がありますようにということで例えていきましょう<笑>なんかちょっと違うな<笑>うんでもね楽しかったですじゃあね一人ままとっとと降りてバイクに戻りますよしはいということでねえー、と無事バイクまで戻ってきました荷物全部ありますね日本は治安がいいですで今からねまた小豆島をぐるっと回ろうと思うんですけどもまあバッテリーのね関係とかもあるんで今回あの小豆島こっちの方は回らないんですけども外回りをねぐるっと全部一周回るわけじゃなくてまあぐるーっといった格好で回ると思うんでこう行こうと思うんですけども今日のね、えー、と宿泊予定地の方にはスーパーとかがないんでもうこの近くで買って移動するしかないんですよねですんでちょっとね次はねまだ2時ぐらいなんですけども今日の晩ご飯をねちょっと買いにスーパーの方に移動したいと思いますはいでちょっとパッと準備しますよしじゃあね行きましょうよいしょのんびりね、島をドライブしてる格好ですね。で、えっとね、小豆島の中にはね、たくさんたくさんあのお買い物できる店はあるんですけども、やっぱりあの小豆島に来たらね、ここは香川県なんで、香川県がないお店でね、えー、っと、お買い物したいと思います。端っこの方をね、安全に走っていきましょう。うん。順調、順調。はい、えっとね、日本一短い海峡を渡ります。これ、海峡らしいです。すごいな。<笑>はい渡り終わりました5秒ぐらいで渡り終わりましたここがねオリーブタウンっていうところでえっとね目の前のこの、ま、丸吉センターさんの方にね行きたいと思いますこれ四国にしかないねスーパーさんなんで地元のねスーパーさんを利用させていただきましょうよしこれね OK ですねじゃあねちょっと買い物しに行っていきたいと思いますはいということでねとちょっといろいろ買い物楽しんできました1時間ぐらいね買い物ちょっとしましたねでえー、とちょっと今回買った分はちょっとまだ見せれないんですけどもちょっとねもうあのこれカバンに詰めてから今もうちょうど3時ぐらいなんで今日の宿泊予定地を目指しながら観光しながら住みたいと思いますはいとりあえずねカバン詰めますよしキャンプ場はね東の方にあるんでとりあえず頑張って移動してみたいと思います県道26号線をね東に向かっていけばいいそうなんで行きますよいしょよいしょ
行きまーす左側あのね荷物をね背負いすぎてるんでめちゃくちゃ重たいですね僕の体も痛いぐらい重たいですそう大して物は買わなかったんですけどもでこうか県道26号線をねえー、と東に向かってずっと進んでいきます速度がね出ませんね物をねちょっと買いすぎましたしまったそもそもなんでねポータブル電源5キロの分持ってる分がおかしいんですよねあちなみにねえー、とここからキャンプ場までは20キロぐらいあるんで多分ねまあ,あの時速2十何キロしか出ないんで1時間ぐらいあればね着くのかなと思うんですけどもまあ余裕めてね1時間半とか2時間ぐらいかけてね移動したいと思いますよいしょあのね正直なところね買い物しすぎてから荷物が重たくてあのおけつが痛いですこんなことなかったんですけどねでそうこうしょうたらねやばい坂目の前来ましたねこれ相当やばいやつですね頑張って登りましょうあとねもうちょいらしいんで登り坂はおなんかでっかい像が見えてきましたね上り坂はねあともうちょいらしいですよし頂上ですようやく登ってくれましたよーしよしここから先はね下り坂ですのんびりいきましょうはあ景色いいなおお下り坂はねさすがにいいスポット出てますね海藻海藻おお<笑>いい景色はいえっ、ー、とねのんびりドライブです法定速度をね超えない乗り物なんでほんまにゆっくりですねはい、あのね、なんか道の駅があったんでね、寄ってみましょうちょっと休憩です自転車止める場所ってないんだなどこでもいいかなここ止めさせてもらいましょうやっこいしょやれよしはい、ということでね、道の駅さんに到着ですねえっ、ー、と、目的地までのね、距離の三分の一ぐらい走ってたような感じですねあと十四キロ残ってるそうですちょっとね、あの、上り坂大変だったんでここでちょっと少し休憩しましょうよしはい15分ほどね休憩して疲れ取れたんでねちょっとまた行きたいと思います残り1 4キロいきなりきつい登り坂だな頑張れ頑張れこれ移してもいいかなとりあえずカバンをね前にしましたあの電車でね荷物を前にか抱えるのと同じサルですね荷物が重すぎて肩が痛いんでねちょっと前にやりましたはい今ねちょっとあの東洋の頂上付近なんですけども一歩目のねバッテリーが空っぽになりましたあのオンになってるけどもライトついてませんね約ね20キロぐらいかな走った時点でなくなりましたお前こんなねお荷物抱えて傾斜を何本も登ってるんでねそれはなくなりますねはいじゃあちょっと予備のバッテリーに変えましょうよし変えましょうよいしょよいしょよし、バッテリーね、交換できました。じゃあね、行きましょう。あと10キロぐらいかな。よいしょ、おお、パワーがある。頑張れ。<笑>だいぶ降りてきました。はい、えーとね、キャンプ場の方まで来ました。で、ここからね、右に曲がったらオートキャンプ場があるんですけれども、で、こっちはね、お風呂なんですけど、僕が今回ね、泊まるのはこっちですね。吉田キャンプ場という分でから、激安のねキャンプ場がこちらにあるんで行きましょうあれどうやって行くんだろうこれあれいいよなこっちですね吉田キャンプ場あ違った道が違ったこっちこっちじゃないよ<笑>なんかおかしいな思ったらはいこっちですねこの中を抜けていきますはい到着です吉田キャンプ場さんですねよいしょどこ止めればいいんだろうどこでもいいんだろうなどこでもいいんでしょうけどもここが水場かなあっちはトイレかなでゴミもね捨てしまれるような場所なんでバッチリですどこにしようかなそのその辺しましょうかねその辺なんか平らっぽいんでトイレはこっちであれなんでよしそうしましょうよいしょはい到着でーすよいしょはいということでねえー、っとキャンプ場着きましたお疲れ様でしたでえーとね、どこにテント張ってもいいみたいなんですけども料金はね大人が600円で子供は300円であの地元の方がね取りに来られるそうですだからねあの受付とかなくていいから、まあ、待っとればいいみたいですね水道もあるありがたいであ
ここにねかまどもあるんでねコンロ持ってきてるからねここら辺でちょっと調理してからあれしてもいいですね吉田温泉は7時半最終決でビールも販売してるそうなんでねおおちょっと嬉しいかもしれん僕ねまっすぐじゃないと寝られない病なんですけどもどっかまっすぐな場所探してからねテント張りましょうこんな感じここでいいですかねこれでねいい感じいい感じよしじゃあね準備できたんでねテントの中でねバッテリーをね1個充電しておきますもうこれ空っぽなったやつですねこっちは 500W ーバーの容量があるんでこの分満タンにできると思うんでね満タンにしておきましょう赤くなってるんでね充電開始です充電は私は 100W なんでね 500W ーバーなんで5時間はね充電できると思うんですけどこれ多分3時間ぐらいでね満充電できるんじゃないかと思いますであとはねちょっとあのゆっくりしようかなと思ったらちょっと問題が起きましてというのがね僕あの寝袋持ってきたんですけどもすごいね今ビチビチなんですよね寝袋が見て分かりますかねこれもうしっとりしちゃってるからさっきねちょっと軽く絞ったらねボトボトボトボトって汁が出ようたんで困ったなこれちょっとね乾かしましょうもうあの夕方6時前ぐらいでからね火が傾いてるんですけどもとりあえず干して乾かして少しでもね脱水しましょうはいえー、とねこんな感じでとりあえずかけましたでこれだけならいいんですけども僕ねちょっと今日ねお風呂入るために持っていってた下着とかねごめんなさいパンツごめんなさい靴下あとねタオルまでびちょびちょなんですよね<笑>まあまあタオルはいいとしても<笑>だからねお風呂ちょっと入れませんねこれだったら1日ぐらい入らなくてもいいんですけども実はねあの買ってた方そのこぼしたのがねこっそりね買ってたビールだったんですよねですんでビールがね、あのー、ビールで2本買ってたんですけども、実はもう1本買ってましたみたいな感じで出そうかと思ったら、それをね、破いちゃったんで、ビールが1本しかないんですよね。で、お風呂場の方にはね、あのー、ビールが売ってるらしいんで、ビールだけ買いに行きましょうかね。今日もちょっと、下着もね、ぐちゃぐちゃですし、別に水があるんでね、変われば済むんで、今日お風呂なしてから、あのー、お金をね、少し残しましょう。じゃあね、なんかちょっとあの、不老者の小屋みたいになってるけども、ああいうように怒られるかもしれない。まあ大丈夫でしょうはいちょっとねあのバイク乗ってからビルだけ買いきましょうかねはい荷物ちょっとパッと詰めてから買い物行きましょうい寒いんですよね本当にこのねリンコ袋でも来ましょうかねちょっとすごいスローションみたいな感じになってきますよ